ஸோ ஃபஸ்ட் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க நினைக்கிறேன் ஸோ அதோட கண்டினியூஷன் தான் ரைட் ஸோ ஃபுல்லாக வந்து ஃபஸ்ட்டு பேப்பர் ஜிஎஸ் பேப்பர் ஒன்றை வந்து நல்லா ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஸோ நூற்றி இருபது நிமிஷம் நூறு கொஷின்ஸ் ஸோ அதில் நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் வந்துட்டு எவ்வளோ பண்ணணும் மார்க்கிங் பண்ணணும் அப்படின்றத நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுருப்பீங்க ஸோ எண்பது கொஷின் பண்ணலாம் அறுபது கொஷின் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஸ்டெடியில் வந்து வச்சுருப்பீங்க ஸோ எப்படி இருந்தாலும் உங்களுக்கு கட் ஆஃப் வந்து ஐம்பத்தஞ்சுக்கு மேலே வர்ற மாதிரி பார்த்துங்க அதாவது நூற்றி பத்துக்கு மேலே மார்க் வரணும் இரநூறுக்கு நூற்றி பத்துக்கு மேலே மார்க் வருது அப்படின்ற மாதிரி உங்களோட ஆன்சர் வந்து இருக்கிற மாதிரி வந்து பார்த்துக்குங்க ஸோ சில பேருக்கு டவுட் இருக்கும் அதாவது நம்ம பென்சில் வந்து எழுதலாமா ஷேர் பண்ணலாமா ஐ மீன் அதாவது இதில் ஐ மீன் அந்த கொஷின் பேப்பரில் ஜென்ரலாக அதை வந்து எழுதக்கூடாது பட் அது நீங்கள் அதை யாருக்கும் காட்டாத மாதிரி அல்லது வந்துட்டு பார்க்குறோம்னா அதை யாரும் காப்பிடிக்காத மாதிரியான காப்பிடிக்கிறது எங்கள் ஒன்றும் கிடையாது அது நேரமும் கிடையாது ஸோ ஜென்ரலாக அதை வந்து பண்ணக்கூடாது தான் ஆனாலும் ரைட் ஸோ அதனால் அதை நீங்கள் பார்த்துக்குங்க எப்படின்னு அடுத்ததா சொல்கிறதுன்றது ஆன்சர் வந்து ஐ மீன் அவங்க கொடுத்துருக்கிற நூற்றி இருபது நிமிஷத்தில் நூறு படித்து புரிஞ்சு ஆன்சர் பண்ணி அதை வந்து ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்றது சில பேர் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஷேர் பண்ணி ஐ மீன் ஆன்சர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மார்க் பண்ணுவீங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு சொல்லிட்டு ஆன்சர் ஷீட்டில் மார்க் பண்ணுவீங்க சில பேர் வந்து ஒன்று ஆன்சர் ஐ மீன் டிக்கெட் அடிச்சுட்டு நேராக அதை கொண்டு வந்து ஷேர் பண்ணுவீங்க ஸோ எந்த ப்ரொசீஜரை இது வரைக்கும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கீங்களோ அதே ப்ரொசீஜரையே அப்படி கண்டினியூ பண்ணுங்க எதையில் எதுவும் மாற்ற வேணாம் மாற்றினா டைம் வந்துட்டு மாறும் சொல்ல முடியாது அது ஒவ்வொருத்தரும் டைம் மேனேஜ் பண்ணுறது எப்படின்றது மாறி போயிடும் கண்டிப்பாக அது வந்து ஒரு குழப்பத்தை உண்டாக்கும் அந்த சமயத்தில் பதட்டம் இருக்க ஏற்கனவே இருக்கும் ஸோ அதனால அதனால புது முயற்சிகள் எதுவும் எடுக்க வேண்டாம் இது வரைக்கும் மார்க் டெஸ்ட்ல அதாவது மாதிரி தெருவுல நீங்க என்ன என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்களோ அதே இதை வந்து பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க பொதுவா வந்துட்டு ரெண்டு மணி நேரம்னா ஒரு மணி நேரம் அதாவது ஒன்பதரைக்கு ஆரம்பிக்குதுன்னா பத்தரை ஸோ பத்தரைக்குள்ள நீங்க வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு கொஸ்டின் படிச்சிருக்கணுன்ற மாதிரி டார்கெட் பண்ணுங்க அப்பதான் ஒன்பதுல வந்து நிற்கும் ஸோ ரிமைனிங் வந்து பண்ண முடியும் ஏன்னா இடையில வந்து அவங்க இதுக்கு வருவாங்க சைன் வாங்கறதுக்குலாம் வருவாங்க அப்ப வந்து ரெண்டு நிமிஷம் அப்படின்றது வேஸ்ட் ஆகும் ஸோ இதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா நீங்க வந்து ஒரு நூத்தி பத்து நிமிஷத்துக்கு நூறு கொஷின் அப்படின்ற மாதிரி டார்கெட் பண்ணுங்க அப்போதான் வந்துட்டு அதை கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து வச்சிருந்திருப்பீங்க அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை வந்து ஃபுல்லாக ஃபாலோ பண்ணுங்க ஸோ மார்க் பண்ணுறதுக்கு ஐ மீன் ஏதாவது ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கு பின்னாடி ரஃப் ஒர்க்கு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸ்பேஸ் ஃபார் ரஃப் ஒர்க்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதில் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா ஒரு சைடு ஹிந்தியாக இருக்கும் ஒரு சைடு இங்கிலீஷாக இருக்கும் ஸோ ஹிந்தி இருக்கிற சைடு வந்துட்டு நீங்கள் லைட்டாக வந்து பென்சிலில் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பிளாக் பாயிண்ட் பெண்ணில் மட்டும்தான் அதை ஆன்சரை வந்து ரெடி பண்ணணும் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுருங்க இதில் இன்னொன்று சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் அதாவது நிறைய பேர் அதை ஹால் டிக்கெட் வந்துருச்சு அதை எக்ஸாம் எழுதலாம வேணாமன்ற குழப்பத்தில் இருப்பீங்க அதனால் ரொம்ப அட்டம்ப்ட் வந்து எப்போ கவுண்ட் ஆகும் அப்படின்னா நீங்கள் ஹால் டிக்கெட் வா எடுத்துட்டாலும் டவுன்லோட் பண்ணாலும் நீங்கள் ஹால்குள்ளே போய்ட்டு உட்காந்து நீங்கள் அதில் உங்களோட அட்டன்ஸை வந்து பதிவு பண்ணாதான் உங்களோட வருகையை பதிவு பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த அட்டம்ப்ட்ன்றது கவுண்ட் ஆகும் இல்லை நீங்கள் ஹால் டிக்கெட்டை டவுன்லோட் பண்ணிட்டீங்க அதை ஜஸ்ட் அப்ளை பண்ணி வச்சுருக்கீங்க யூபிஎஸ்சிக்கு வந்து ஜஸ்ட் அப்ளை மட்டும் பண்ணியிருக்கீங்க அவங்களுக்கு ஹால் டிக்கெட்லாம் வந்துருச்சு நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணுறீங்க பண்ணலன்றது அடுத்த விஷயம் அப்படி இருந்தாலும் நீங்கள் அங்கே ஹால் டிக்கெட் ஐ மீன் ஹாலுக்குள்ளே என்ட்ர் ஆகி நீங்கள் ரிஜிஸ்டரில் சைன் போடாத வரைக்கும் உங்களோட அட்டம்ப்ட்ன்றது கவுண்ட் ஆகாது ஸோ இதை நான் எப்பயுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட் ஸோ அதுக்கப்புறம் அடுத்த அடுத்ததாக வந்துட்டு ஒன்ஸ் நீங்கள் அந்த பேப்பர்லாம் முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா ஐ மீன் பதினொன்றரைக்கெல்லாம் வந்து எக்ஸாம் முடிஞ்சிடும் எக்ஸாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நேராக தனியாக ஐசோலேட் ஆகிடுங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து யார் வந்திருந்தாலும் சரி சும்மா ஹாய் பாய் மட்டும் சொல்லிட்டு அமைதியாக இருங்க எந்த இதை பற்றியும் அதாவது காலையில் ஒம்பதரை டு பதினொன்றரை வரைக்கும் ஜிஎஸ் பேப்பர் எழுதியிருக்கீங்க இந்த பேப்பரை பற்றின எந்த டிஸ்கஷனும் வேண்டாம் இது மார்க் கம்மியாக வரும் அதிகமாக வரும் அந்த கொஷின் இப்படி வரும் அப்படி வரும்ன்றது வேண்டாம் ஏன்னா எழுதி முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு மூணு கொஷின் வந்து பார்க்குறோன்னா அடடா மிஸ் ஆகிடுச்சு இது இது சொல்லி இது போட்டிருந்துருக்கணுமே நம்ம மாற்றி போட்டாச்சு அப்படின்ற மாதிரியான சில சூழல்கள் அப்படின்றது வரும் அது ரெண்டு மூணு கொஷின் அப்படின்றது வரும் அதை பற்றி ஜஸ்ட் ஃபர்கட் அபவுட் இட் அதை பற்றி எந
ஸோ அதனால் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் எப்பயுமே நார்மலாக தூக்கம் வரும் இல்லையா லைட்டாக தூக்கம் வரும் இல்லையா இது வேறு வெயில் சமயம் வேறு ஸோ தூக்கம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் பன்னெண்டு மணிக்கே வந்து சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா ரெண்டு மணிக்கெலாம் நல்ல ரெண்டு மணிக்குள்ளே வந்து பார்க்கணும்னா ஃபுல்லாக குளுக்கோஸ் மெட்டபாலிசம் பாடியில் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகிருந்துருக்கும் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு மறுபடியும் அந்த ஃப்ரெஷ்னஸ் அப்படின்றது கிடச்சிருக்கும் மறுபடியும் ரெண்டரைக்கு எக்ஸாம் வந்து நீங்கள் ஈஸியாக அட்டன் பண்ணிடலாம் ஸோ நியூஸ் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போயிருக்க துண்டோ அல்லது வந்து ஒரு 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 பெட்ஷீட்லேயோ அல்லது ஒரு நியூஸ் பேப்பர்லேயோ ஒரு மரத்தடி நிலையில் வந்து ரெஸ்ட் எடுத்துக்கங்க உங்களோட பேரண்ட்ஸ் வந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க கூட சும்மா சிம்பிளாக அவங்க கூடயும் வந்துட்டு அவன் ஜஸ்ட் ஸ்மைல் பண்ணிட்டு பேசிட்டு சாப்பிட்டு யார் யார் கூட எதுவும் பேச வேண்டாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்தால் கூட ஈவினிங் நாங்கள் அப்புறம் பேசிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி விட்டுருங்க ஏன்னா இந்த சமயத்தில் பேசினா தான் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது ஏன்னா அது ஒரு வகையான பதட்டத்தை உருவாக்கும் நீங்கள் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸை வந்து புது புது ஃப்ரெண்ட்ஸை நீங்கள் அங்கே உங்களோட ஹாலில் வந்து மீட் பண்ணுவீங்க அதனால் எப்படி யாரை பார்த்தாலும் சரி அல்லது ரொம்ப பாலிய சிநேகிதர்கள் அஞ்சு வருஷம் ஆறு வருஷம் ஸ்கூல் படித்தவங்களை அங்கே பார்த்தாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் அஞ்சு மணிக்கு மேலே எக்ஸாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு உங்களோட ஒர்க்கை வந்து பார்த்துட்டு மதிய டைமில் முடிஞ்சால் ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் அதிகபட்சம் ஒரு இருபது நிமிஷம் வந்து ஒரு குட்டி தூக்கம் அப்படின்றத போடுங்க அது பிரெயினுக்கு ரொம்ப நல்லது ரொம்ப அலர்ட்டாகவே வந்து வச்சுருக்கும் உங்களை வந்து ஒரு ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்டுக்காக வந்து வச்சுருக்கோம் அதுக்குன்னு சொல்லிட்டு வராத தூக்கத்தை வந்து பிடிச்சி வாவான்னு சொல்லிட்டு எழுதிட்டு தூங்கவும் முடியாமல் ஐயோ தூக்கம் வரலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு புலம்பிட்டுலாம் இருக்க வேண்டாம் சிம்பிளாக தூக்கம் வந்துச்சுன்னா தூங்குங்க தூங்குறது நின்றது நல்லது பக்கத்தில் ஆனால் சொல்லிட்டு தூங்குங்க இந்த மாதிரி எழுதி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் நான் தூங்குறேன் ஃபஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அதுக்கப்புறம் நீ தூங்க அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் மாற்றி மாற்றி நீங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த நேரத்தில் ஏதாவது ஃபார்முலா ஒன்று நீங்கள் ஏதாவது ஷெடியூல் வச்சுருப்பீங்க இல்லையா அந்த அந்த ஒரு சின்னதாக ஒரு குட்டியாக ஏதாவது நோட்ஸ் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு ஒன்றரை வரைக்கும் அதை வந்து பாருங்க ஏன்னா இதுக்கே உங்களுக்கு நேரம் சரியாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் எதுவும் பார்க்க வேண்டாம் ஜஸ்ட் அந்த மரங்கள் இதெல்லாம் வந்து ரசிச்சுட்டு அப்படியே நியூஸ் நியூஸ் பேப்பர் ஏதாவது இருக்கு அப்படின்னா கதை புக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்குன்னா டைவெட் அதாவது எப்படின்னா சீசாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் மைண்டுன்றது ரொம்ப ஃபோக்கஸாக இருக்கணும் அதனால ஏதாவது கதை புத்தகங்கள் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கு இல்லை பேப்பர்ல அன்னைக்கு பேப்பர் எடுத்துகிட்டு போயிருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த பேப்பர்ல சும்மா வர்ற விஷயங்கள் இந்த சூடோக்கு அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அல்லது வந்து இந்த கிராஸ்வேர்ட் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் சும்மா அப்படி மைண்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணுற மாதிரியான விஷயங்கள்ல இன்வால்வ் ஆகுங்க சரி ஸோ இதெல்லாம் வந்து முடியுது அதுக்கப்புறம் முடிச்சிருங்க சீசாட்டை எக்ஸாம் அதே மாதிரி தான் சீசாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எண்பது கொஷின் அதே எண்பது கொஷின் ஐ மீன் நூறு ஐ மீன் நூற்றி இருபது நிமிஷம் அப்படின்றது ஸோ அதனால் அது வந்து நீங்கள் பிளான் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க நீங்கள் சில சமய சில பேர் வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப வெல்வர்ஸாக இருக்கலாம் சில பேர் இங்கிலீஷில் வந்து இருக்கலாம் ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த இருக்கிறதுல இருக்கிற அந்த கொஷின்ஸில் வந்து லாஸ்ட்டாக இருக்கிற கொஷின்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அட்டன் பண்ணுறது அப்படின்றது ரொம்ப ஃபஸ்ட்டு எடுத்த உடனே படிச்சுட்டு ரொம்ப அப்படியே அங்கேயே ஸ்டாப் ஆகிடாமல் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பேப்பர் வாங்கின உடனே அதில் காலையில் சொன்ன மாதிரி அந்த ஆன்சர் ஷீட் வாங்கின உடனே அதெல்லாம் ஃபில்லப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஷின் பேப்பர் வாங்கின உடனே அதில் பிரிண்ட்லாம் சரியாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எந்த பார்ட்டு வந்து வருமோ அந்த பார்ட்டை வந்து ஃபஸ்ட்டு செய்ய ஆரம்பிச்சிருங்க ஸோ ரொம்ப நேரம் வந்து ஒரே கொஷின் வந்து நின்றுட்டு இருக்க வேணாம் தெரியல அப்படின்னா ரவுண்ட் போட்டுட்டு கடைசி வரைக்குமே முடிச்சுட்டு வந்துடுங்க ஸோ கொஷினை கடைசி வரைக்கும் படிக்காமல் விடாதீங்க எண்பது கொஷினே படிச்சாகணும் அப்போ தான் எப்பயுமே கடைசியாக ஒரு நாற்பது கொஷினுக்கு மேலே தான் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ பொதுவாக வந்துட்டு ஒன்றுலேருந்து எண்பது வரைக்கும் போகிறதுக்கு பதிலாக நாற்பத்தி ஒன்றுலேருந்து எண்பது வரைக்கும் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒன்னுலேருந்து நாற்பது வரைக்கும் வர்றதுன்றது பெட்டராக இருக்கும் இது என்னோட பர்சனல் சஜஷன் ஸோ இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் பண்ணாமல் இருக்கலாம் இது உங்களோட உங்களோட சுய விருப்பத்தை பொறுத்தது ஏன்னா லாஸ்ட்ல தான் வந்துட்டு அவங்க சில சில சிம்பிளான மேத்தமெட்டிக்ஸ்லாம் வந்து வச்சிருப்பாங்க ஆனால் ஃபர்ஸ்ட்லேயே நம்ம வந்து அதை அந்த இங்கிலீஷ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்து அப்படி வரிசையாக போயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா அதில் நம்ம மாற்றுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதனால எது சுலபமாக வருதோ அதை நல்லா போட்டுட்டு டயத்தை வந்து எங்கேயும் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் திரும்பாமல் வந்துட்டு ஒழுங்காக ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அதே சமயம் போயிட்டு அங்கே கே உட்காரீங்க இல்லையா அந்த டெஸ்கில் வந்து உட்காரும் பொழுது வாட்டர் பாட்டிலை வந்து கீழே வைங்க அதாவது காலுக்கு பக்கத்தில்
நீ உங்களுக்கு எல்லாமே ஆன்சர் தெரிஞ்சிருக்கலாம் அப்படி தெரிஞ்சிருந்தாலும் அது உங்களுக்கு தெரியுதுன்னு சொல்லிட்டு யூபிஎஸ்சிக்கு தெரியறதுன்றது அந்த ஆன்சர் மூலியமா தான் அதனால அந்த ஷேர்டிங்ல தான் உங்களோட ஃபுல் எஃபோர்ட்டுமே வந்து இருக்கு அதனால நான் வந்து நான் ரெண்டு மணி நேரம் படிச்சேன் எனக்கு ஷேர் பண்ண நேரம் பத்தில அந்த கதையெல்லாம் இருக்கக்கூடாது ஏன்னா லேம் எக்ஸ்கியூஸ் அப்படின்றது இருக்கக்கூடாது ஏன்னா வெற்றியாளர்கள் என்னைக்குமே நொண்டிச்சாக்கு வந்து சொல்வதில்லைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பழமொழி இருக்கு நீங்க வெற்றியாளரா இல்லையான்றத நீங்க தான் முடிவு பண்ணணும் ஸோ அதை வந்துட்டு கரெக்டா ஒன்றரை மணி நேரம் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் ஃபுல்லா ஆன்சர் பண்ணிட்டு கடைசி ஆறு மணி நேரத்துல வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ உங்களுக்கு என்ன இது வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணீங்களோ அதே அப்படியே டிஃபால்ட்டா ஃபாலோ பண்ணுவீங்க அதே சமயம் அது ஷேர்ட் பண்ண ஷேர்ட் பண்றதுன்ற ரொம்ப தீட்டு வைக்காம லைட்டா பண்ணி விட்டுருங்க ஒரு வேலை நீங்க தப்பா ஷேர்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கு உங்களுக்கு கிளாஸ்ல நான் ஒரு விஷயங்களை வந்து நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அதை ஃபாலோ பண்ணுவீங்கன்னு தெரியும் ஏன்னா அந்த பேப்பர் அப்படின்றது ஃபைபர் தான் ஐ மீன் அந்த பேப்பர் அப்படின்றது சின்ன சின்ன நாரிலைகளானால தான் அந்த ஆன்சர் ஷீட்டு பிளேடை வச்சு நீங்க தீட்டாதீங்க பிளேடை வச்சு தீட்டீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ள ஓட்ட போடுறதுக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அதுக்கு பதிலாக வந்துட்டு வேர்வை வரும் நம்மளோட உழைப்போட வேர்வை அந்த வேர்வையை தொட்டு லைட்டா வச்சிங்க அப்படின்னாலே போதும் லைட்டா வச்சிங்க அப்படின்னாலே அது கொஞ்சம் நேரம் ஊறிக்கிட்டு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் லைட்டா தேய்ச்சிங்க அப்படின்னா அந்த ஃபைபர் அப்படின்றது எடுத்துட்டு வந்துடும் ஸோ எக்காரணம் கொண்டும் இங்க் ரிமூவர் அதை வந்து யூஸ் பண்ண வேண்டாம் அது அவங்க சொல்லுவாங்க ஒரு வேலை இன்விஜிலேட்டர் வருவாங்க அவங்களுக்கு வந்து அந்த அவங்க ஒரு நாளைக்கு தான் வருவாங்க அது யூபிஎஸ்சியோட அந்த அந்த ஒரு ப்ரிப்பரேஷனோ அல்லது அதை பத்தி அவங்களுக்கு தெரியாது அந்த இன்விஜிலேட்டருக்கு அவங்க திடீர்னு வந்து மாறி நீங்க வந்து ஒயிட்னர் யூஸ் பண்ணுங்க இன்க்ரீம் ஒரு யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க ஸோ அதை பயன்படுத்த வேண்டாம் ஏன்னா அதை பயன்படுத்தீங்கன்னா ஓஎம்ஆர் ரீடிங்ல வந்து மெஷின் வந்து ரீட் பண்ணாம போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அல்லது வந்து டோட்டலா டோட்டலா நம்ம ரிசல்ட்டே வந்து ரிசல்ட் மாறும் ஃபேக்ட் விதி அப்படின்றதே மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதனால வந்துட்டு லைட்டா ஒரு ஒரு ஈரம் பட்டா போதும் அதுக்கப்புறம் லைட்டா தேய்ச்சிங்க அப்படின்னாலே லைட்டா தேய்ச்சிங்க அப்படின்னாலே ரிமூவ் பண்ணிடும் ரொம்ப எல்லாம் போட்டு தைக்க வேணாம் ஸோ அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு நீங்க மறுபடியும் ஷார்ட் பண்றத மாத்தி ஷார்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றது தான் ஸோ கண்டிப்பா இவ்வளவு நாள் ஒர்க் அவுட் பண்ணது அப்படின்றது உழைப்பு அப்படின்றது என்னைக்கும் வீணாகாது அதே சமயம் உழைப்பு கண்டிப்பா இருக்கும் உங்களுக்கு தெய்வ நம்பிக்கை இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா உங்களோட தெய்வங்கள் உங்களோட விருப்பப்பட்டவர்கள் அவங்களோட ஆசைகள் அப்படின்றது என்னைக்குமே இருக்கும் உங்களோட முன்னோர்களோட ஆசைகள் அப்படின்றது என்னைக்குமே இருக்கும் அதனால முடியுமா முடியாதா அப்படின்றத இப்போ முடிவு பண்ற நேரம் கிடையாது ஏன்னா இவ்வளவு நாள் வந்து படிச்சாச்சு அப்படின்ற பட்சத்துல கண்டிப்பா சொல்லுவாங்க இல்லையா ஒரு பழமொழி கப்பல்கள் அப்படின்றது கடல்ல போறதுக்காக தான் கப்பல் ஆனா அது வந்து கடல்ல நிக்கிறதுக்காக கப்பல் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க இல்லையா சோ அதனால கண்டிப்பா இவ்வளவு நாள் படிச்சதுன்றது எக்ஸாம்ல வந்து எழுதி பாக்குறதுக்கானது தான் அப்படின்றத மனசுல வச்சுக்கோங்க சோ அதனால மனம் தளராமல் எந்த ஒரு டிவியேஷனுக்கும் இடம் கொடுக்காமல் எந்த ஒரு கவனச்சிதறலுக்கும் இடம் கொடுக்காமல் இத வந்து கண்டிப்பா உங்களால பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு நினைச்சு அதை பண்ணீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா அது சாத்தியம்தான் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி இருந்து பாஸ் பண்ணி போன அனைத்து மக்களும் இதைதான் வந்து இந்த இந்த காலகட்டங்கள் எல்லாம் கடந்து போயிருக்காங்க இந்த நிகழ்வுகள் எல்லாம் கடந்து தான் போயிருக்காங்க இதுக்கு மேல வரக்கூடிய வாழ்க்கை அப்படின்றது இவ்வளவு நாளா நீங்க உழைத்த உழைப்பு அப்படின்றது அந்த ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் பிளஸ் ரெண்டு மணி நேரத்துல தான் இருக்கு ஸோ அதனால அந்த ரெண்டு மணி நேரம் வாய்ப்பை தவற விட்டோம் நாலு மணி நேரம் வாய்ப்பை தவற விட்டோம் அப்படின்னா மறுபடியும் ஒரு ஒன் ஒன் இயர் வந்து வெயிட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அந்த ஒன் இயர் அப்படின்றது உங்களுக்கு சூழ்நிலை மாறலாம் குடும்ப சூழ்நிலைகள் வந்து மாறலாம் சமுதாய நிர்பந்தங்கள் வந்து வரலாம் இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு அதனால எழுதலாமா வேணாமா அப்படின்ற அந்த டவுட் எல்லாம் வந்து இல்லாம முழு மனதோட நீங்க இது வரைக்கும் நல்லா ஒழுங்கா உங்களோட நேரத்தை பயன்படுத்தி ஒழுங்கா படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு கான்பிடன்ட் இருக்கு அப்படின்ற பட்சத்துல தாராளமா நிதர்சனமாக உங்களோட முழு எஃபோர்ட் வந்து இதுல போட்டு பண்ணுங்க கண்டிப்பா வெற்றி அப்படின்றது வெகு தொலைவில் இல்லை அப்படின்றதுதான் நிறைய பேசணும்னு சொல்லி இருந்தாலும் மிக முக்கியமான விஷயங்களை நம்ம இந்த வீடியோல வந்து நான் பகிர்ந்துகிட்டேன் அதனால கண்டிப்பா உழைப்பு உயர்வு தரும் உங்களுடைய எண்ணங்கள் செயல் வடிவ செயல் வடிவங்களாக ஆகும் அதுல எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை நிதர்சனமாக ரொம்பவே தெளிவாக உங்களுடைய இலக்கை நோக்கி செல்லுங்கள் வெற்றி உங்களுடையது வெற்றி உள்ள விதியின் வாழ்த்துக்கள் நன்றி